அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நமது வகுப்பு திருக்குறள் எட்டாம் வகுப்பில் இரண்டாவது பருவம் தொடர்ந்து நம் வகுப்புகள் பார்த்து வருகிறோம் திருக்குறள் என்ற ஒரு நூல் தோன்றியிராவிட்டால் இந்த உலகிற்கு தமிழனுடைய பெருமையும் தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையும் தெரிந்திருக்காது என்றார் முத்தமிழ் காவலர் கியாப்பே விஸ்வநாதம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பெருமையை இந்த தமிழனுடைய பெருமையை நமது பெருமையை இந்த உலக அறிய செய்த இந்த திருக்குறளை கற்பதில் நாம் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருக்க வேண்டாமா எப்போதும் ஆர்வத்தோடையே கற்க வேண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இது படிப்புக்காக மட்டுமல்ல நம் வாழ்க்கைக்காக என்பதை உணர்ந்து நாம் என்ன செய்யணும் எப்போதுமே திருக்குறளை தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் உடையவராக இருக்க வேண்டும் ஆர்வத்தோடு கற்றுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மனசில் பதியும் இல்லையா ஸோ நிறைய விஷயங்கள் விளக்க சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுதே நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு திருக்குறளுக்கு ஒரு புத்தகமே போட்டிருக்காங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு என்ற முதல் திருக்குறளுக்கு ஒரு புத்தகம் மட்டுமே போட்டிருக்காங்க ஐயா தமிழறிஞர் இலங்கை ஜெயராஜ் ஐயா வந்து ஒரு திருக்குறளுக்கு ஆறு மணி நேரம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கிறார் ஒரு திருக்குறளுக்கு ஆறு மணி நேரம் நம் மதிப்பெண்களுக்காக மட்டுமே படித்து கொண்டிருக்கும் போது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லும்போது அது சொல்வதில் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் காலத்தை வந்து பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் க கவனிப்போம் ஏன்னா அதுக்குள்ளே சொல்ல முயற்சி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சொல்ல வந்த கருத்து சொல்ல முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் ஏற்படுது எதுவாக இருந்தாலும் நான் என்னை போலவே நான் வகுப்பு எடுக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்ன செஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி ரைட் ஸோ இன்றைய வகுப்பு நம்ம ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு இரண்டு கேள்வி நீங்கள் ஆன்சர் தெரிஞ்சால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்று திருக்குறள் திருக்குறள் உரைகளிலேயே மிகச்சிறந்த உரை அந்த காலத்தில் யாருடைய உரை பரிமேலகர் உரை இப்போ அது வினா வரல பரிமேலகர் உரை மிகச்சிறந்த உரை இந்த காலத்தில் யாருடைய உரை மிகச்சிறந்த உரை இந்த காலத்தில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர்களில் மிகச்சிறந்த உரை யாருடைய உரை இது ஒரு வினா இரண்டாவது வினா திருக்குறளுக்கும் எந்த எண்ணுக்கும் மிகுந்த தொடர்புண்டு இந்த இரண்டாவது கேள்வி இதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வகுப்பு முடிகிறதுக்குள்ளே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சரியான ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்கள் பேரை நான் வந்து இந்த கிளாஸில் சொல்லுவேன் சரியான ஆன்சர் பண்ணணும் எனக்கு திருக்குறளுக்கும் எந்த எண்ணுக்கும் மிகுந்த தொடர்பு உண்டு அதற்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு இல்லையா நீங்கள் அந்த எண்ணை மட்டும் சொல்லக்கூடாது அந்த எண்ணுக்கான காரணம் என்ன என்ன காரணத்துக்காக அது மிக சிறந்தது இதற்கு சரியான பதிலே சொல்லியிருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பரிசு உண்டு சரி சிறப்பு ஸோ திருக்குறளின் பெருமையை பார்க்கலாம் தொடர்ந்து எட்டாம் வகுப்பில் இரண்டாவது பருவத்தில் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் தெரிந்து வினையாடல் தெரிந்து வினையாடல் செங்கோன்மை வெறுவந்த செய்யாமை சொல்வன்மை அவை அறிதல் தெரிந்து வினையாடல் செங்கோன்மை வெறுவந்த செய்யாமை சொல்வன்மை அவை அறிதல் இதில் இந்த மூணு தெரிந்து வினையாடல் செங்கோன்மை வெறுவந்த செய்யாமை இது மூணுமே நமக்கு பொருட்பாலில் அரசியல் பொருட்பாலில் எனது அரசியல் இது ரெண்டுமே அங்கவியல் பொருட்பாலில் அங்கவியல் ஸோ அப்போ அரசியல் அங்கவியல் இதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரம் ரெண்டுமே பொருட்பால் தான் இந்த அஞ்சு அதிகாரமுமே பொருட்பால் தான் அரசியல் அங்கவியல் அரசன் அரசனுடைய உறுப்பு அங்கம் என்றால் உறுப்பு நடத்த வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம படிச்சோம் இல்லையா அரசனுடைய படை குடி கூல் அமைச்சு நட்பு அரண் அதை பற்றிலாம் சொல்கிறது அங்கவியல் அரசனை பற்றி மட்டும் சொல்கிறது அரசியல் அவ்வளோதான் சரி இப்போ இந்த அஞ்சு அதிகாரம் தான் இன்றைக்கி இன்றைய நமது வகுப்பு ஸோ இன்றைய நமது வகுப்பில் முதல் இன்றைய நம்மளுடைய வகுப்பில் முதல் அதிகாரம் தெரிந்து வினையாடல் தெரிந்து வினையாடல் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா தெரிந்து அப்படின்னா ஆராய்ந்து வினையாடல் அப்படின்னு சொன்னால் ஆராய்ந்து தேர்வு செய்தவர்களை அவர்களுக்கு தகுதியான செயலை செய்ய சொல்லுதல் அதாவது ஒருத்தரை ஆராய்ந்து தேர்வு செய்தல் அப்படிங்கிறது தெரிந்து தெளிதல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் அதாவது வள்ளுவர் தெரிந்து தெளிதல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் வச்சுருக்கார் இந்த அதிகாரம் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் அடுத்து தெரிந்து வினையாடல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறார் தெரிந்து வினையாடல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் வைக்கிறாரு இந்த அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன சார் அப்படின்னா தெரிந்து தெளிதல் ஐம்பத்தி ஒன்று தெரிந்து வினையாடல் ஐம்பத்தி ரெண்டு தெரிந்து தெளிதல்னா ஒரு அரசன் அவன் மட்டும் தனியாக இருக்க முடியாது அவன் நாட்டை வழி நடத்த அவனுக்கு அமைச்சர்கள் வேண்டும் பல மந்திரிகள் வேண்டும் இல்லையா பல படைத்தலைவர்கள் வேணும் நிறைய பேர் அவன் வந்து அவன் பக்கத்தில் நம்பிக்கையோடு வச்சுருக்கணும் அப்போ ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு அதிகாரி இருக்காருனா அவருக்கு கீழே நிறைய பேர் பொறுப்பு உள்ளவங்கள்ட்ட அந்த பொறுப்பை உடைக்கணும் ஒரு கம்பெனியாக இருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ளே நிறைய பேரை வேலைக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் இல்லையா
ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவ்வாறு நாம் ஆராய்ந்து தேர்வு செய்தவர்களை அவர்களுக்கு தகுதிக்குரிய செயலை ஒப்படைத்தல் அவர்களுக்கு என்ன தகுதியோ அந்த தகுதிக்கு ஏற்றவாறு பணியை மேற்கொள்ள செய்தல் அந்த தகுதிக்கு ஏற்றவாறு காரியங்களை அவர்களை முடிக்க சொல்லுதல் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தர் நம்பிக்கைக்குரியவரை தேர்ந்தெடுத்துருவோம் தேர்ந்தெடுத்தவர்கிட்ட என்னென்ன வேலையை எப்படி ஒப்படைக்கணும் அவருடைய தகுதி என்னென்ன ஆராய்ந்து ஒப்படைக்கிறது அப்போ நம்பிக்கை கூறியவரை தேர்வு செய்தல் ஒரு அதிகாரம் அப்படி தேர்வு செய்தவரிடம் வேலையை ஒப்படைப்பது இன்னொரு அதிகாரம் அதுக்கு மட்டுமே பத்து திருக்குறள் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கு பத்து திருக்குறள் அதுக்கு பத்து திருக்குறள் கொடுத்துருக்காரு ஆக இந்த உலகத்தில் யாரை நம்பி பக்கத்தில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து திருக்குறளும் அந்த நம்பி பக்கத்து வச்சுருக்கவர்கிட்ட வேலையை எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து திருக்குறளும் என்ன செஞ்சுருக்காரு வள்ளுவர் கொடுத்துருக்காரு தெரிந்து தெளிதல் என்ற அதிகாரத்துக்கு பின் வைக்கப்பட்டது தெரிந்து வினையாடல் தெரிந்து வினையாடல் என்றால் ஆராய்ந்து தெளிந்து தேர்வு செய்தவர்களை அவர்களுக்கு உரிய தகுதிக்குரிய காரியங்களை ஒப்படைத்து அவர்களை மேற்கொள்ள செய்தல் அப்படிங்கிறது தான் தெரிந்து வினையாடல் சரியா நம்ம திருக்குறள் போலாமா இன்னைக்கு நம்முடைய முதல் திருக்குறள் பாருங்க சொல்லலாமா செய்வானை நாடி வினை நாடி செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்து செயல் செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்து செயல் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா செய்வானை அப்படின்னா செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்த செயல் அப்படின்னா செய்வானை என்றால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு செயலை செய்பவனை ஆராய்ந்து யார் செயலை செய்கிறாங்களோ அந்த செய்கிறவரை ஆராய்ந்து செயலை செய்பவனை ஆராய்ந்துன்னா என்ன அர்த்தம் அந்த செயலை செய்பவனின் தகுதியை ஆராய்ந்து நம்ம ஒரு வேலையை ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறோம் யார்கிட்ட அந்த வேலையை ஒப்படைக்கிறோமோ அந்த நபரினுடைய தகுதியை ஆராய்ந்து அவனுடைய திறமை என்ன அவனுடைய தகுதி என்ன அவனுடைய பண்பு என்ன ஒழுக்கம் என்ன அவனை பற்றி முழுமையாக ஆராய்ந்து அடுத்து வினையை ஆராய்ந்து அதுதான் வினை நாடி செய்வானை நாடினா நாம் ஒரு காரியத்தை ஒப்படைத்தவரினுடைய தகுதியை ஆராய்ந்து வினை நாடினா அந்த செயலை ஆராய்ந்து நம் கொடுத்த காரியத்தினுடைய செயலினுடைய இயல்பை ஆராய்ந்து நாம் யார்கிட்ட வேலையை கொடுக்குறோமோ அந்த வேலையை கொடுக்குறவனையும் ஆராயணும் அந்த செயலையும் என்ன வேலையை கொடுக்குறோமோ அந்த வேலையையும் ஆராயணும் அதை தான் செய்வானை நாடி வினை நாடி அப்படின்னா அர்த்தம் செய்யக்கூடிய செயலையும் ஆராய வேண்டும் செய்பவனையும் ஆராய வேண்டும் ஆராய்ந்து காலத்தோடு எய்த அப்படின்னா காலத்தோடு பொருந்த காலத்தோடு பொருந்த அப்படின்னா நாம் செய்யக்கூடிய செயலையும் அந்த செய்பவனையும் எதோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டுமா காலத்தோடு பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் பொருத்தியாக இந்த மூன்றையும் உணர்ந்த செயல் என்றால் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து உணர்ந்து அந்த செயலை தொடங்க வேண்டும் அந்த செயலை அவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் செயல் என்றால் செய்க உணர்ந்து செயல் என்றால் உணர்ந்து செய்க எதை உணர்ந்து செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா செய்பவனை செய்பவனின் தகுதியை ஆராய்ந்து செய்யக்கூடிய செயலின் இயல்பை ஆராய்ந்து இவை இரண்டும் காலத்தோடு எவ்வாறு எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதை ஆராய்ந்து அப்போ நம்ம ஒரு வேலையை ஒப்படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலை செய்கிறவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது இந்த வேலையை ஒன்றை கொடுக்குறமே இந்த வேலைக்கான தகுதி ஒன்றை இருக்கா ஒன்று இந்த வேலையினுடைய இயல்பு என்ன அதையும் பார்க்கணும் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா அவன் தகுதி உடையனாக இருப்பான் அந்த வேலையினுடைய தன்மை சரியில்லாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த வேலையினுடைய தன்மையும் என்ன செய்யணும் அந்த வேலையினுடைய இயல்பையும் ஆராய வேண்டும் இவை இரண்டும் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பொருந்துகிறதான்னு பார்க்கணும் ஆளை திறமையானவனாக இருப்பான் வேலையும் நல்ல வேலையாக இருக்கும் ஆனால் காலம் பொருந்தாது ஒரு நம்மளுடைய திறமையால் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு மணி நேரம் செய்கிற வேலையை என்ன செய்ய முடியும் ஐம்பது நிமிஷத்தில் செய்ய முடியும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் செய்ய முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ காலமும் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ மூணு விஷயத்தை ஆராயணும் செய்பவன் செயல் காலம் இந்த செய்பவனும் செயலும் எதோடு பொருந்தி வர வேண்டும் காலத்தோடு பொருந்தி வர வேண்டும் அப்படி பொருந்தி அறிவோடு சிந்தித்து அதை தான் உணர்ந்துன்னு சொல்கிறோம் செயல் என்றால் அதை தொடங்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவனிடம் தான் என்ன செய்யணும் அந்த செயலை செய்வதற்கு ஒப்படைக்க வேண்டும் யாரிடம் செயலை செய்ய ஒப்படைக்க வேண்டும் அந்த செய்பவனுடைய தகுதியை ஆராய்ந்து அந்த வேலை அந்த செய்யக்கூடிய வேலையின் இயல்பை ஆராய்ந்து அது காலத்திற்கேற்றவாறு பொருந்துகிறதா என்ற மூன்றையும் ஆராய்ந்து தான் அந்த செயலை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் சொல்லலாமா செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்த செயல் செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தோடு எய்த உணர்ந்த செயல் இது குரல் எண் ஐநூற்றி பதினாறு குரல் எண் ஐநூற்றி பதினாறு ஓகே நம்ம யாருக்குமே அதிகாரத்தின் தலைப்பு கேற்ற மாதிரி தான் இந்த குரல் இருக்குது பாருங்கள் தெரிந்து வினையாடல்னா நம் ஆராய்ந்து தேர்ந்தெடுத்தவர்களை அவர்கள் திறமைக்கேற்றவாறு செயலை ஒப்படைத்தல் இல்லை பணியை மேற்கொள்ள சொல்லுதல் புரியுதுங்களா அதான் அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா இதே மாதிரி திருக்குறள் இந்த ரெண்டு திருக்குறளுமே எதற்கு கீழே வருதுன்னா வேலையை ஒப்படைக்கும் முறை நம்ம வந்து 
நான் இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அற்புதமான திருக்குறள் பாருங்கள் ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா இல்லை நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறோன்னா நமக்கு கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க யார்கிட்ட எந்த வேலையை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போனா தான் அந்த வேலை சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லையா அற்புதமாக அதை இன்னொரு திருக்குறளில் சொல்கிறாரு சொல்லலாமா இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் எவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் இதனை அப்படின்னா இந்த செயலை இந்த தொழிலை இந்த காரியத்தை இதனை அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கை இதனால் இந்த கருவியை கொண்டு இந்த சாதனத்தை கொண்டு இந்த செயலை இந்த காரியத்தை கொண்டு அப்போ இதனை என்றால் இந்த செயலை அப்படின்னு அர்த்தம் இதனால் என்றால் இந்த கருவியை கொண்டு இவன் முடிப்பான் அப்படின்னா இவன் செய்து முடிக்க வல்லவன் இவன் முடிக்கும் என்றால் இவன் முடிக்கும் ஆற்றல் உடையவன் இவன் முடிக்கும் இந்த காரியத்தை இவனால் செய்ய இவ் ஹீஸ் த கேபபிள் பர்சன் இவன் தான் தகுதியான ஆள் இவன் தான் சரியான ஆள் அப்படின்னு அந்த ஆளையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செயலை இந்த கருவியை கொண்டு இந்த ஆள் தான் என் கரெக்டாக செய்வான் என்று ஆய்ந்துனா என்று ஆராய்ந்து ஆக மூணு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எதெல்லாம் பார்க்கணும் செய்பவன் யார் அந்த செய்பவனுக்கு தேவையான கருவி என்ன அதையும் ஆராய வேண்டும் அந்த செயல் என்ன ஆக செயல் கருவி செய்பவன் இந்த மூன்றையும் நன்கு ஆராய்ந்து இதை செய்வதற்கு யார் தகுதி உடையவன் என்று ஆராய வேண்டும் நிச்சயமாக இந்த செயலை இந்த காரியத்தை வந்து இந்த ஆள் செஞ்சு முடிச்சிருவான் இவன் தான் கேப்பபிளான ஆள் இவன் தான் வெற்றி பெறுவான் இவன் தான் முடிக்க வல்லவன் அப்படின்னு ஆராய்ந்து இதனை இவன் எதை எதை வச்சு இதனால் என்றால் இந்த கருவியால் இவன் முடிப்பான் என்று ஆராய்ந்து இவன் முடிக்கும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல்னா அந்த செயலை அப்படிப்பட்டவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் நான் தகுதியானவன் அப்படின்னா என்னை கூப்பிட்டு கரெக்டாக நிறைய பேர் இந்த மேடையில் பேசுவாங்க இந்த வேலையை என்ட ஒப்படைச்சிருக்காங்க இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கேன்னா அந்த வேலையை நீங்கள் திறம்பட செஞ்சிட்டீங்கன்னா அற்புதமாக இந்த வேலையை இவரிடம் ஒப்படைத்திருக்கிறார் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்திய மாநிலங்களை இணைத்தார் யார் வல்லபாய் படை வல்லபாய் படையில் வந்து பாராட்டும் போது இப்படி தான் பாராட்டுறாங்க இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற குரலுக்கு ஏற்றவாறு இந்த காரியத்தை அற்புதமாக தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வசதிகளை கொண்டு இதுதான் கருவி இல்லையா இதனை இந்த செயலை இந்த மாநிலங்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை இதனால் இவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு வசதிகளை கொண்டு இராணுவத்தை கொண்டோ இல்லையா ஓட்டெடுப்பு நடத்தியோ இல்லை அவருக்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்களின் உதவியோடோ அரசியல் தலைவர்களின் உதவியோடோ பேச்சுவார்த்தை நடத்தியோ இந்த கருவியை கொண்டு தன்னுடைய வாத திறமையால் தன்னுடைய பேச்சு திறமையால் தன்னுடைய வலிமையால் மன வலிமையால் இதெல்லாம் கருவி இவன் முடிக்கும் அப்படின்னா அதான் பட்டேல் அவர் முடித்தார் இல்லையா இதனை இதனால் இவன் என்னது இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடலாம் அத்தகைய செயலை அந்த நபரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அதுதான் இந்த திருக்குறளுக்கான பொருள் இதனை இதனால் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் அற்புதமாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன அதிகாரம்னா தெரிந்து வினையாடல் என்ன அதிகாரம் தெரிந்து வினையாடல் அடுத்திருக்குறள் போலமா ஸோ அடுத்த அதிகாரம் செங்கோன்மை செங்கோன்மைனா நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அரசனுடைய நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்யக்கூடிய அரசனுடைய ஆட்சியை செங்கோலோடு ஒப்பிடுவார்கள் அதாவது அரசன் வந்து நீதி தவறாமல் கோல் போன்று ஆட்சி செய்வதால் அவனுடைய ஆட்சி முறையை செங்கோலுக்கு ஒப்பிடுவார்கள் இல்லையா அரசனுடைய அடையாளம் இதெல்லாம் செங்கோல் அவனுடைய வெண்கொற்றை கொடை அவனுடைய சிங்காதானம் அதாவது அரியணை இதெல்லாம் அரசனுக்கு அடையாளம் அரசனுடைய நீதி தவறாத ஆட்சியை செங்கோல்னு சொல்லுவாங்க செங்கோல் வளைந்தது என்றால் நீதி வளர் நீதி வள நீதி என்ன செஞ்சிருச்சு தவறியது என்ற அர்த்தம் இல்லையா ஸோ அப்போ அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் செங்கோன்மை என்றால் அரசனுடைய நீதி தவறாத ஒரு ஆட்சி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் செங்கோன்மை அப்படிங்கிற அதிகாரம் எத்தனையாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த செங்கோன்மைக்கு அடுத்த அதிகாரம் கொடுங்கோன்மை நீதிநெறி தவறாமல் ஆட்சி செய்வது செங்கோன்மை நீதி தவறி ஆட்சி செய்வது கொடுங்கோன்மை செங்கோன்மைக்கு நேர் எதிர் கொடுங்கோன்மை மக்கள் பயப்படும்படி ஆட்சி செய்வது மக்கள் பயப்படும்படி செய்யக்கூடிய செயலை செய்வது நீதி வழங்குவது அதுக்கு பேர் தான் வெறுவந்த செய்யாமையின் பேர் பயத்தோடு ஆட்சி பயத்தோடு நீதி வழங்குறதுக்கு பேர் தான் மக்கள் பயப்படும்படியான நீதி வழங்கக்கூடிய முறைக்கு பேர் தான் என்ன பேர் வெறுவந்த செய்யாமை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சியை மன்னன் வழங்கக்கூடாது அதுதான் வெறுவந்த செய்யாமை ஸோ அப்போ செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை வெறுவந்த செய்யாமை ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம் சரியா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜோடி ஜோடியாக தெரிஞ்சுட்டு வந்தால் கடைசி இந்த அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அறத்துப்பால் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தெட்டு அப்புறம் எழுபது இதில் இருக்கக்கூடிய எழுபது இதை தெரிஞ்சு
ஸோ அரசனுடைய நீதி தவறாமல் ஆட்சி செங்கோன்மைக்கு இலக்கணத்தையே கொடுத்துருக்காங்க எது சார் செங்கோன்மை எது சரிமா செங்கோன்மை நீதி தவறாமல் நீங்கள் நீதி நீதிபதி கூட கூட இதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த காலத்தில் அரசன் அப்படின்னு சொல்கிற அமைச்சர் முறையிலான ஆட்சி தான் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் நம்ம நீதிபதின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு நீதி வழங்கக்கூடிய முறை என்ன பாருங்க சொல்லலாமா ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை ஓர்ந்துனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா குற்றத்தினுடைய தன்மையை ஆராய்ந்து ஓர்ந்து என்றால் ஒருவர் குற்றம் புரிந்திருப்பார் அந்த குற்றம் புரிந்தவரினுடைய குற்றத்தினுடைய தன்மையை ஆராய்ந்து இதுதான் ஓர்ந்து குற்றத்தினுடைய தன்மையை ஆராய்ந்து ஓர்ந்து யார் மாட்டும் கண்ணோடாது என்றால் யார் மாட்டும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கண்ணோடாது அப்படின்னு இதை மட்டும் தனியாக படிச்சுக்கோங்க யார் மாட்டும் கண்ணோடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யாராக இருந்தாலும் தயவு தாட்சண்யம் இல்லாமல் யாராக இருந்தாலும் அது மாமா மச்சா தம்பி உறவினர் பகைவர் அயலவர்னு யாரையுமே பார்க்கக்கூடாது யாராக இருந்தாலும் கண்ணோடாது என்றால் இரக்கம் கொள்ளாமல் கருணை இல்லாமல் இரக்கம் காட்டக்கூடாது நீதிக்கு முன்பு அனைவரும் சமம் நடுவு நிலையோடு இருக்க வேண்டும் இல்லையா அதுதான் சொல்கிறாங்க யார் மாட்டும் கண்ணோடாதுன்னா யாராக இருந்தாலும் தயவு தச்சானியம் பார்க்காமல் இல்லையா மனு நீதி சோழன் தன் மகனாக இருந்தாலும் என்ன செஞ்சான் நீதி வழங்கினான் அவனை தேர் சக்கரத்தில் கொண்டு போய் கிடத்தினான் இல்லையா யாராக இருந்தாலும் நம் உயிரையும் விட மேலானவர்களாக இருந்தாலும் சரி நீதி வழங்குவது என்று வந்துவிட்டால் அங்கே நியாயம் தாண்டா நேர்மதாண்டானு வளரணும் இல்லையா அப்படிப்பட்டவன் தான் நீதி வழங்க தகுதியானவன் இல்லையா ஓர்ந்து என்றால் குற்றத்தை நன்கு ஆராய்ந்து குற்றத்தை நன்கு உணர்ந்து ஆராய்ந்து இதுதான் ஓர்ந்து யார் மாட்டும் கண்ணோடாது என்றால் யாராக இருந்தாலும் கண்ணோட்டம் என்றால் இரக்கம்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இரக்கம் இல்லாமல் கருணை இல்லாமல் யாராக இருந்தாலும் இரக்கம் காட்டாமல் கருணை காட்டாமல் தப்புனா தப்பு தான் இறை புரிந்து என்றால் நடுவு நிலைமையோடு நடுவு நிலைமையோடு இறை என்றால் இங்கு நடுவு நிலைமை நடுவு நிலைமைனா தெரியும் அறத்தை செய்வதில் சமமான நிலை அறத்தை செய்வதில் சமமான நிலை அப்போ குற்றத்தை நன்கு ஆராய்ந்து யாராக இருந்தாலும் தயவு தாட்சண்யம் காட்டாமல் இரக்கம் காட்டாமல் கருணை காட்டாமல் நடுவு நிலைமையோடு நின்று இறை புரிந்து என்றால் நடுவு நிலைமையோடு நின்றுன்னு அர்த்தம் இறை புரிந்துன்னா என்ன அர்த்தம் நடுவு நிலைமையோடு நின்று அப்படின்னு அர்த்தம் நடுவு நிலைமையோடு நின்று தேர்ந்து அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் தேர்ந்துன்னா இதுவும் ஆராய்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படி சார் ஆராய்ந்து அப்படின்னா ஒரு நீதிபதி உங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க நீதிமன்றம் எப்படி இருக்கும் அங்க ஒரு பொம்மை இருக்கும் இல்லையா அங்க நீதி தேவையினுடைய தேவதையினுடைய சிலை இருக்கும் கண்ணை கட்டி இருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் யாரா இருந்தாலும் ஏழை பணக்காரன் யாரையும் பார்க்க கூடாது அதனாலதான் அந்த நீதி தேவதை என்ன செஞ்சிருக்கு கண்ணை கட்டி இருக்கு அதே போல அங்க ஒரு தராசு இருக்கும் இல்லையா சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல்னு படிச்சோம் இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடிய தராசினுடைய தராசு எதை உணர்த்துகிறது நடுநிலைமையை உணர்த்துகிறது எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான் ஒரு பக்கமும் சாயாது நீதி அதை தான் என்ன எது உணர்த்துகிறது தராசு உணர்த்துகிறது அதே போல் நீதி தேவதை கண்ணை கட்டி இருப்பது யாராக இருந்தாலும் யார் மாட்டும் என்பது கண்ணை கட்டி இருப்பதற்கும் கண்ணோடாது என்பது இல்லையா யார் யார் மட்டும் கண்ணோடாதுங்கிறது கண்ணை கட்டுனதுக்கும் இறை புரிந்து நான் நடுநிலைமைக்கு தராசும் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஒரு செங்கோலினுடைய இலக்கணம் என்ன அப்படின்னா குற்றத்தை முறையாக ஆராய்ந்து யாராக இருந்தாலும் தயவு தச்சரியம் பார்க்காமல் நடுநிலையோடு நின்று ஆராய்ந்து நீதி வழங்குவதே செங்கோலாகும் தேர்ந்து செய்வதே முறைனா என்ன அர்த்தம்னா ஆராய்ந்து நீதி வழங்குவதே செங்கோலாகும் ஆராய்ந்து நீதி வழங்குவதே செங்கோலாகும் தேர்ந்து செய்வதே முறைனா அதான் அர்த்தம் ஆராய்ந்து நீதி வழங்குவதே ஆராய்ந்துனா என்ன அர்த்தம் நம் முன் வைக்கப்பட்ட என்னது எவிடன்ஸ் அதை பார்க்கணும் தேர்ந்து அப்படிங்கிறதுல பல விஷயங்கள் அடங்கலாம் ஏன்னா ஒரு மன்னன் தண்டிக்கும் போது எப்படி தண்டிக்கணும் அது அதே போல் ஒரு நீதிபதி தண்டிக்கும் போது அவர் முன் வைக்கப்பட்ட எவிடன்ஸ் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு அந்த எவிடன்ஸுக்கு தக்கவாறு அவர் என்ன செய்யணும் அவரை தண்டிக்கணும் தேர்ந்து செய்வதே அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஆராயணும் அதை தான் அந்த தேர்ந்து செய்வதேங்கிற வார்த்தைக்காண்டி தான் கேஸ் என்ன செய்யுது அத்தனை வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆராய்ந்து அந்த ஆராய்ச்சிக்கு தகுந்த எவிடன்ஸ்லாம் கிடைக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரியான என்னது ஆவணங்கள் ஆவணங்களின்படி அந்த கற்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய அவையினுடைய கருத்துப்படி இல்லையா வக்கீல்கள்லாம் வாதாடுவாங்க இல்லையா அதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தேர்ந்து செய்வதே முறை அப்படின்னா தேர்ந்து நீதி வழங்குவதே முறை என்றால் செங்கோல் முறை என்றால் இங்கே எதை குறிக்குது அரசனுடைய ஆட்சியை குறிக்கிறது நீதி தவறாத ஆட்சியை குறிக்கிறது செங்கோல் அப்போ சொல்லாமா ஓர்ந்து குற்றத்தை நன்கு ஆராய்ந்து யார் மாட்டும் கண்ணோடாது அப்படின்னு சொன்னா யாராக இருந்தாலும் கருணை காட்டாமல் இறை புரிந்து நடுவு நிலைமையோடு தேர்ந்
செங்கோல் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இந்த திருக்குறளுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ செங்கோலுடைய இலக்கணம் என்ன என்றால் என்னது யாராக இருந்தாலும் நடுநிலைமையோடு இருத்தல் யாராக இருந்தாலும் தயவதாட்சணியம் பார்க்காமல் இருத்தல் குற்றத்தை ஆராய்தல் இதெல்லாம் செங்கோலுக்கு இலக்கணங்கள் இதெல்லாம் என்னது செங்கோலுக்கு இலக்கணங்கள் ஆராய்ந்து நீதி வழங்குறதும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் ஸோ இது புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா சரி பாருங்கள் இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை முறை காக்கும் முட்டா செயின் இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை முறை காக்கும் முட்டா செய்யணும் என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அப்படின்னா வையகம் எல்லாத்தையும் இறை காக்கும் இங்க இறை அப்படின்னு சொன்னா அரசன் இறைனா என்ன அர்த்தம் அரசன் இறை காக்கும் அப்படின்னா இந்த வையகம்னா உலகம் உங்களுக்கு தெரியும் வையகம் எல்லாம் இறை காக்கும் அப்படி பொருள் கொள்ளணும் வையகம் எல்லாம் இறை காக்கும் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை எல்லாம் மன்னன் காப்பாற்றுவான் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பவன் யாரு மன்னன் அரசன் தான் இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுவான் அவனை எது சார் காப்பாற்றும் இதுதான் அடுத்த அடுத்த கேள்விக்கான பதில் தான் அடுத்த லைன் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுபவன் மன்னன் வையகம் எல்லாம் இறை காக்கும் அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்தை எல்லாம் மன்னன் காப்பாற்றுவான் அப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை முறை காக்கும் முட்டா செயின் அது என்ன சார் முட்டா செயின் அப்படின்னா அவனுடைய குற்றமற்ற ஆட்சி அவனை காப்பாற்றும் குற்றமற்ற ஆட்சினா நீதி தவறாமல் செங்கோல் தவறாமல் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவன் நீதி தவறாமல் அவன் செய்யக்கூடிய அந்த ஆட்சி அந்த செங்கோல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த தர்மம் அது அவன் தலையை காக்கும் அவனை முறை காக்கும் என்றால் முறை என்றால் என்ன அர்த்தம் அவனுடைய செங்கோல் அவனுடைய செங்கோல் அவனை காக்கும் அவனுடைய நீதி அவனை காக்கும் அப்ப முட்டா செயின் எக்ஸ்ட்ரா வருது சார் அது என்ன சார் அப்படின்னா அவனுடைய குற்றமற்ற அந்த ஆட்சி அந்த குற்றமற்ற செங்கோல் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எப்படி ஒரு நிலைமை வந்தாலும் அவன் என்ன செய்வான் நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்து தன் செங்கோலை நிலைநிறுத்துவான் இல்லையா அந்த குற்றமற்ற ஆட்சிக்கு பேர் தான் முட்டா செயின் அர்த்தம் அந்த குற்றமற்ற ஆட்சி காப்பாற்றும் குற்றமற்ற அவனுடைய செங்கோல் யாரை காப்பாற்றும் அந்த மன்னனை காப்பாற்றும் அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உலகத்தை எல்லாம் மன்னன் காப்பாற்றுவான் அவனை அவனுடைய குற்றமற்ற ஆட்சி காப்பாற்றும் அவனுடைய குற்றமற்ற ஆட்சி காப்பாற்றும் அவனை இங்கே முட்டா செயின் என்றால் குற்றமற்ற குற்றமற்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீதி தவறாமல் அவன் செய்யக்கூடிய ஆட்சி நீதி தவறாமல் அவன் செய்யக்கூடிய ஆட்சி அவன் நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்வானே ஆயின் அவன் நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்வானே ஆயின் அவனை அவனது செங்கோலே காக்கும் அவனை 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 முறை காக்கும்னா என்ன அர்த்தம் அவனை அவன் செங்கோலே காக்கும் அவன் தர்மமே அவனை காக்கும் இந்த உலகத்தையே காப்பது மன்னன் அந்த மன்னனையே காப்பது அவன் செய்த தர்மமே அவன் செய்யக்கூடிய குற்றமற்ற ஆட்சியே அவன் குற்றமற்ற நீதி வழங்கக்கூடிய அந்த தன்மையை குற்றமற்ற என்றால் அவன் தொடர்ந்து தவறாமல் குறைவில்லாமல் மக்களை செங்கோல் தவறாமல் நீதி நிலையோடு ஆட்சி புரிகிறான்ல அதை தான் முட்டா செய்யுன்னு சொல்கிறான் அதான் என்ன சொல்கிறான் முட்டா செய்யுன்னு சொல்கிறான் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு திருக்குறளும் செங்கோண்மை சொல்லலாமா ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை முறை காக்கும் முட்டா செய்யும் ஓகேயா அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா ஸோ அடுத்த திருக்குறள் வந்து வெறுவெந்த செய்யாமை அடுத்த திருக்குறள் என்னது வெறுவெந்த செய்யாமைனா என்ன அர்த்தம் நல்லா பாருங்க இந்த செங்கோன்மைக்கு அடுத்தது கொடுங்கோன்மை செங்கோன்மைனா என்ன நீதி தவறாமல் ஆட்சி செய்யறது கொடுங்கோன்மைனா என்ன நீதி தவறி அநியாயமாக ஆட்சி செய்வது இல்லையா கொடுங்கோல் ஆட்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கொடுங்கோல் ஆட்சியினால மக்கள் என்ன செய்வாங்க பயப்படுவாங்க அப்போ வெறுவெந்த செய்யாமைனா பயம் கொள்ளும்படி ஆட்சி செய்யாமை பயம் கொள்ளும்படி ஆட்சி செய்யாமை இதுதான் என்னது வெறுவெந்த செய்யாமை சரியா இப்போ அதில் நமக்கு ஒரு இரண்டு திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் திருக்குறள் பார்க்கலாம் சொல்லலாமா தக்காங்கு நாடி தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒருப்பது வேந்து தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒருப்பது வேந்து அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க தக்காங்கு தக்காங்கு என்றால் தகு கூட்டல் ஆங்கு தகு என்றால் தகுதி தகுதி என்றால் இங்கு குறிப்பிடுவது நடுவு நிலைமை நடுநிலைமையோடு ஆராய்ந்து ஒரு குற்றம் புரிந்தவனை நடுநிலைமையோடு ஆராய்ந்து அதுதான் தக்காங்கு நாடி நாடி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆராய்ந்து நாடி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆராய்ந்து தக்காங்கு நாடி என்றால் குற்றம் புரிந்தவனை நடுநிலைமையோடு ஆராய்ந்து அடுத்து தலை செல்லா வண்ணத்தால் அப்படின்னா தலை செல்லா அப்படின்னா தலைனா முன் முன் செல்லா வண்ணத்தால்னா மீண்டும் அந்த குற்றத்தை அவன் செய்யாத வண்ணம் அவன் செய்த அந்த குற்றத்தை போறது தப்பு பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் தப்பு செய்யறவனை மறுபடியும் அவன் தப்பு செய்யாத வண்ணம் அவனை தண்டிக்கணும் அதுதான் அரசனுடைய கடமை 
இதைதான் இந்த பாட்டு சொல்லுது எளிமையாக சொல்லுது இந்த குரல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நடுவு நிலைமையோடு ஆராய்ந்து தக்காங்கு நாடி இல்லையா தலை செல்லா வண்ணத்தால் அப்படின்னா அவன் மீண்டும் அந்த குற்றத்தை செய்யாதவாறு அடுத்து ஒத்தாங்கு என்றால் அந்த குற்றத்தை ஆராய்ந்து அந்த குற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒத்தனா அந்த குற்றத்துக்கு தகுந்தவாறு ஒத்தாங்கு என்றால் குற்றத்துக்கு தகுந்தவாறு ஏற்றவாறு அவன் என்ன குற்றம் செஞ்சிருக்கானோ அந்த குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை தான் வழங்கணும் அந்த குற்றத்தை விட அதிகப்படியான தண்டனை வழங்கிடக்கூடாது அதே போல நடுவு நிலையோடு என்ன செய்யணும் தண்டிக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் மக்கள் பயப்படுவாங்க இப்போ அதிகாரத்தோட தலைப்பெண்ண வெறுவந்து செய்யாமை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பயப்படும்படியாக ஒரு மன்னன் ஆட்சி செய்யாமை இப்போ ஒரு மன்னன் நடுநிலை தவறி ஆட்சி செய்தாலோ இல்லை தண்டனை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தாலோ மக்கள் என்ன செய்வாங்க பயப்படுவாங்க நிச்சயமாக சில நாடு இப்போ இந்த அரபு நாடுகள் மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்குறோம் அங்கெல்லாம் வந்து சட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கும் மக்களே பயப்படும் அளவுக்கு அச்சப்படும்படிய அளவுக்கு ஒரு சின்ன தவறுக்கு மிகப்பெரிய தண்டனையை கொடுத்துருவாங்க இல்லையா அப்போ அது ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சியினுடைய ஒரு வகை தான் கொடுங்கோல் ஆட்சியினுடைய ஒரு சர்வாதிகாரம் தான் இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த பாட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடுவு நிலைமையோடு ஆராய வேண்டும் அந்த குற்றத்தை மீண்டும் அவன் செய்யாதவாறு தண்டிக்க வேண்டும் அந்த குற்றத்துக்கு தகுந்தவாறு ஏன்னா அந்த குற்றத்துக்கு தகுந்தவாறு தண்டிக்கலைன்னா மக்கள் அச்சப்படுவாங்க அதிகப்படியாக தண்டித்தான் சின்ன தப்பாக பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு பெருசாக அடிச்சுப்படுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது சின்ன தப்பு தானே செஞ்சு அதுக்கே இவ்வளோ போட்டு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அப்போ ஒத்தாங்கு என்றால் அந்த குற்றத்திற்கு தகுந்தவாறுன்னு அர்த்தம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க குற் தக்காங்கு அப்படின்னு சொன்னால் நடுவு நிலையை ஆராய்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் தக்காங்கு என்றால் நடுவு நிலைமை ஒத்தாங்கு என்றால் குற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒத்தவாறு ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது என்றால் தண்டிப்பது குற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு தண்டிப்பது வேந்து என்றால் அரசன் அரசனுடைய கடமையாகும் அப்போ அரசனுடைய கடமை என்பது என்னென்னா குற்றத்துக்கு ஏற்றவாறு தண்டிக்கணும் அவன் நடுவு நிலைமையோடு நின்று ஒருவன் செய்யக்கூடிய குற்றத்தை எனக்கு கீழே ஒருத்தன் இருக்கானா அவன் செய்யக்கூடிய குற்றத்தை நான் எப்படி ஆராயணும்னா நடுநிலையோடு ஆராய வேண்டும் அவன் மீண்டும் அந்த குற்றத்தை செய்யாதவாறு அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை அந்த குற்றத்துக்கு ஏற்றவாறான தண்டனையாக இருக்கணும் அதுக்கு அதிகப்படியான தண்டனையை கொடுத்தா அவன் நமக்கு என்ன ஆயிடுவான் நமக்கு எதிராக போயிடுவான் இது நம்மளுடைய நியாயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிடுவான் இல்லையா அப்போ மக்கள் பயப்படுவாங்க ஸோ அதனால தான் இது வெறுவந்த செய்யாமல் என்ற அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லலாமா தக்காங்கு நாடி தலை செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கு ஒறுப்பது வேந்து ஸோ இப்போ ஐந்து குரல் பார்த்தாயிற்று இப்போ ஆறாவது குரல் பார்க்கலாமா வெறுவந்த செய்யாமையில் அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா ஸோ வெறுவந்த செய்யாமை அப்படிங்கிறதுல அடுத்த திருக்குறள் இறை கடியன் என்றுரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் உரை கடுகி ஒல்லை கெடும் இறை கடியன் என்றுரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் உரை கடுகி ஒல்லை கெடும்னா என்ன சார் அப்படின்னா இறை என்றால் அரசன் இறை என்றால் என்ன இருந்தோம் அரசன் கடியன் என்றால் கடுமையானவன் அரசன் கடுமையானவன் நம் அரசன் கடுமையானவன் என்று உரைக்கும் என்று உரைத்தால் யார் உரைப்பா மக்கள் தானே உரைப்பாங்க அப்போ நம் அரசன் கடுமையானவன் என்று அரசன் கடுமையானவன் என்று மக்கள் உரைத்தால் மக்கள் என்ன சொல்லவா செய்வாங்க தூற்றுவார்கள் ஏன்னா ஒருத்தனை பழிச்சாங்கன்னா அதுக்கு பேர் தூற்றுதல்னு அர்த்தம் பெருமைனா பெருமையா புகழ்றாங்கன்னு சொல்லுவோம் பழிச்சா தூற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ நம் அரசன் பொல்லாதவன் கடுமையானவன் என்று மக்கள் தூற்றுகின்ற இன்னா சொல் வேந்தன் அப்படின்னா கடும் சொற்களை இன்னா சொல் என்றால் கடும் சொல் இன்னா சொல் என்றால் என்ன அர்த்தம் இனிய சொல் இன்னா சொல்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கடும் சொற்கள் கூறக்கூடிய அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசன் இன்னா சொல் வேந்தன் அப்படின்னு மொத்தமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கடும் சொற்களை கூறக்கூடிய வேந்தன் தன் குடிமக்கள் மீது கடும் சொற்களை பேசக்கூடிய ஒரு மன்னன் ரொம்ப கொடுமையான ஒரு மன்னன் அவனை மக்கள் எல்லோரும் என்ன செய்கிறாங்க இறை கடியன் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம் அரசன் பொல்லாதவன் கடுமையானவன் என்று உரைக்கிறார்கள் அப்படின்னா என்று தூற்றுகிறார்கள் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும் தெரியுமா உரை கடுகி உரை என்றால் வாழ்க்கை உரை என்றால் என்ன அர்த்தம் வாழ்க்கை உரை கடுகி கடுகி என்றால் குறைந்து வாழ்க்கை குறைந்து அவனுடைய வாழ்க்கையின் அவன் பெற்ற அத்தனை செல்வங்களும் ஆரோக்கியமும் புகழும் பழியும் அனைத்தும் குறைந்து விரைவில் ஒல்லை என்றால் விரைவில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஒல்லையில் ஓடி அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா திருநாவுக்கரசர் கதையில் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா பெற்ற தாய் தந்தை ஏவ நான் இது செய்ய பெற்றேன் என்று ஒல்லையில் விரைந்து தோட்டத்துள் புக்கு பெரிய வாழை மல்லளம் குருத்தினை ஈரும் பொழுதினில் வாழரா ஒன்று அல்லுற்று அழுங்கி சோற அம்கையில் தீண்டிட்டன்றேன் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா திருநாவுக்கரசு வாழையிலையை அறுப்பதற்காக மூத்த திருநாவுக்கரசு அந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா அவன் இல்லையா அவன் என்ன செய்வானா அப்போதியுடைய ம
விரைந்து அழிவார் கெடும் என்றால் அழிந்து போவார் அவன் வாழ்க்கை குறைந்து அழிந்து போவான் அந்த வாழ்க்கையில் பெற்ற அத்தனை செல்வங்களையும் புகழையும் பேரையும் குறைந்து என்ன செஞ்சோம் அழிஞ்சிடுவோம் அப்போ மன்னன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கக்கூடாது மக்கள் அஞ்சும்படியாக கடுஞ்சொல் பேசுபவனாக இருக்கக்கூடாது இறைக்கடியனாக இருக்கக்கூடாது இன்னா சொல் பேசக்கூடிய வேந்தனாக இருக்கக்கூடாது மக்கள் அவனை இறைக்கடியன் இன்னா சொல் வேந்தன் என்று உரைக்கக்கூடாது என்று தூற்றக்கூடாது ஸோ அர்த்தம் புரிய நினைக்கிறேன் இறைனா மன்னன் கடியன் என்றால் பொல்லாதவன் என் மன்னன் பொல்லாதவன் எம் மன்னன் பொல்லாதவன் என்று மக்கள் உரைத்தால் அந்த இன்னா சொல் வேந்தனுடைய வாழ்க்கை குறைந்து செல்வத்தையும் இழந்து அவன் விரைவில் அழிந்து விடுவான் ஒல்லை என்றால் விரைவு கெடும் என்றால் அவன் அழிவான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லலாமா இறைக்கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன் உரை கழுகி வாழ்க்கை குறைந்து அவன் வாழ்வில் பெற்ற அத்தனை செல்வங்களும் குறைந்து விரைந்து அழிவான் ஒல்லை கெடும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா ஸோ அடுத்த திருக்குறள் சொல் வன்மை சொல் வன்மைனா என்ன சார் அப்படின்னா சொல் வன்மை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் சார் சொல் வன்மைனா என்ன சார் அப்படின்னா சொல் வன்மை அப்படிங்கிறது மனதை கவரும்படி பேசக்கூடிய திறமை பேச்சாற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் சொல் வன்மை மனதை மனசை கவர்ற மாதிரி பேசுகிறது சொ சொற்களில் வல்லவர்கள் நம்மளெல்லாம் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க சொல்லின் செல்வர் ராப்பி சேது பிள்ளை சோமசுந்தர பாரதியார் கலைஞர் அற்புதமான பேச்சாளர்கள் அறிஞர் அண்ணா திருவிகா மேடை தமிழுக்கு இலக்கணம் வகுத்தவர் இவங்களாம் அவ்வளோ பிரமாதமாக பேசுவாங்க பல பேச்சாளர்கள் இருக்காங்க முதலுக்கு மனைவி என்றும் பிறகுக்கு துணைவி என்றும் தாரத்துக்கே தனி விளக்கம் தந்த மிகப்பெரிய மகாராசன்கள்லாம் எங்கே இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அவ்வளோ அட்டகாசமாக பேசுவாங்க கம்பன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவருடைய சொற்கள் எல்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக கம்பராமாயணத்தில் இருக்கும் அவனை போல் சொல்ல முடியாது பத்தாயிரம் கவிதையை முத்தாக அளித்த சத்தான கம்பனுக்கு ஈடு இன்னும் வித்தாகவில்லை நான் கண்ணதாசன் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் பத்தாயிரம் கவிதையை முத்தாக அளித்த சத்தான கம்பனுக்கு ஈடு இன்னும் வித்தாகவில்லை நான் கண்ணதாசன் அவ்வளோ அருமையாக குகனை வர்ணிக்கும் போது அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக சொற்களை பயன்படுத்துவார் ஆய காலையில் ஆயிரம் அம்பிக்கு நாயகன் போர் குகனெனும் நாமத்தான் தூய கங்கையின் துறைவிடும் தொன்மையான் காயும் வில்லினன் கல்திரல் தோளினன் துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேரடியன் அல் செறிந்தாள் என்ன நிறத்தினான் நெடிய தானே நெருங்களின் நீர்முகில் இடியென எழுந்தாள் என்ன ஈட்டினான் சிரிங்கி பேரம் என திரை கங்கையின் மருங்கு தோன்றும் நகருரை வாழ்க்கையன் ஒருங்கு தேனோடு மீன் உபகாரத்தான் இருந்த வள்ளலை காண வந்த இதுனான் மூணு பாட்டில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளை குகன் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டாந்து விட்டுருவான் குகனுடைய நிறம் எப்படி இருக்குமா அல் செறிந்தண்ண நிறத்தினான் அப்படின்னா அல் என்றால் இரவு இரவு செறிந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் நிறம் அல் செறிந்தண்ண நிறத்தினான் அப்படின்னா உடனே உன் கண்ணுக்குள்ள அந்த தோற்றம் வந்து இந்த சொற்களை பார்த்த உடனே அல் செறிந்தண்ண நிறமுடையவன் இருள் சிரிந்ததை போல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கும்மிருட்டு அண்டங்காக்கா போல அவன் கலரு அப்படின்னு குகனை அவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது கம்பனை போல சொற்களை இவ்வளவு அட்டகாசமா அதான் அழகா சொன்னா வைரமுத்து கம்பனை பார்த்து தமிழனும் ஆழ்கடலின் தரை வரைக்கும் போனவனேனா கம்பனை பார்த்து யாரு வைரமுத்து அவர் அவ்வளோ அழகாக சொன்னார் வைரமுத்து அவர்கள் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக சொன்னார் அதே போல் நாமக்கல் கவிஞர் கம்பெனி என்ன சொன்னார் எண்ணி எண்ணி திட்டம் போட்டு எழுதினானோ எண்ணாமல் எங்கிருந்து கொட்டான கொட்டினானோன்னு அவ்வளோ பிரமாதம் கம்பருடைய கம்பராமாயணம் தமிழ் இலக்கியங்களிலே மிகப்பெரியது அதனுடைய சொற்களை எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக கையாண்டிருப்பார் அதை பற்றி நம்ம வேறு ஏதாவது வரக்கூடிய வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து சொற்கள் வித்தகர் சொல் வித்தகர்கள்லாம் பலர் இருக்காங்க வாலியெல்லாம் சில கவிதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கும்பகோணத்தில் வந்து ஒரு தீ விபத்து நடந்தது பள்ளி குழந்தைகள் தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த தீ விபத்தில் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க கு ஸ்கூல் குழந்தைங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்போ வாலி வந்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் கும்பகோணத்துக்கு ஒரு கும்பகோணத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா குழந்தை கும்பகோணத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன குழந்தை வாலி வந்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறாரு கோயில் நகரமாம் குழந்தை கோயில் நகரமாம் குழந்தை அத்தனை தெய்வங்களுமா உடந்தை எப்படி சொல்கிறார் பாருங்க ரெண்டே லைன் தான் எவ்வளோ அட்டகாசமாக சொற்களை கையாளுறாங்க பாருங்க அந்த அது அப்படியே அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அப்படியே என்ன செய்யும் அப்படியே சோகம் வந்துடும் உள்ள அந்த அளவுக்கு கோயில் நகரமாம் குழந்தை அத்தனை தெய்வங்களுமா இந்த காரியத்திற்கு உடந்தை அப்படிங்கிற மாதிரி அத்தனை தெய்வங்களுமா உடந்தை இந்த குழந்தைகள் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அவ்வளோ அட்டகாசமாக சொற்களை கையாள தெரிந்த தமிழர்கள் ஏராளம் ஏன்னா தமிழ் மொழியினுடைய வளப்பம் அப்படி இல்லையா சொல் வன்மை என்பா மனதை கவரும்படி பேசுகிறது தான் சொல் வன்மை பார்க்கலாம் சரியா ஏன்னா நல்ல பேச்சாற்றல் இருந்தால் போதும் இப்போ இந்த காலத்தில் பேச்சாற்றலில் மட்டும் வாழ
உயர்வாக பேசுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு விவாதம் தான் இந்த காலத்தில் நடக்குது எல்லாமே வாதம் தான் எதுவுமே என்னது உரையாடல் கிடையாது எல்லாமே என்னது தான் விவாதம் பண்ணுறானுங்க இல்லையா வாதம் தான் பண்ணுறாங்க வாதம் எல்லோரும் பண்ணலாம் ஆனால் உரையாட வேண்டும் என்றால் அறிவு இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் உரையாட முடியும் இல்லையா ஏன்னா சொல் வேந்தனை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொழல் வல்லன் சொல் வல்லன் சோர்வில்லான் அஞ்சால் அவனை இகழ்வல்லல் யாருக்கும் அரிது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வெற்றி கொள்ள முடியாது தன் சொற்களை சிறப்பாக கையாள தெரிந்தவன் சோர்வில்லாதவன் யா எந்த சபைக்கும் அஞ்சாதவன் முடியரசன் போல் இல்லையா முடியரசன் சொன்னார் பற்றிலாம் அவரை போல் எந்த சபைக்கும் அஞ்சாதவன் இல்லையா நா யா யாருக்கும் அஞ்சான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சொல்ல இப்போ நாட்டுக்கும் அஞ்சாமல் யாவரேனும் ஆள்க என துஞ்சாமல் தனது நாட்டின் மீச்சுக்கு பாடுபவன் கவிஞன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி யாருக்கும் அஞ்சாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் ஒரு பேச்சாற்றல் உடையவனை வந்து யாராலையும் என்ன செய்ய முடியாது வெல்வது வந்து ரொம்ப அரிது அப்படின்னு சொல்லி கூட இதே அதிகாரத்தில் சொல் வன்மையில் இன்னொரு திருக்குறள் இருக்குது சொல் வல்லான் சோர்விலான் அஞ்சான் அவனை இகழ்வல்லல் யாருக்கும் அறிது அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் நம்ம சொல் வன்மைங்கிற அதிகாரம் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்த்துக்கலாம் எதுக்காக அப்பப்போ இதோட தொடர்புடைய இன்னும் ரெண்டு திருக்குறள்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு மொத்தமாக பத்து திருக்குறள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு மூணு நாள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிச்சருக்கு ஆறு படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் சில அந்த பத்தொம்பது அதிகாரத்தில் வரக்கூடிய தலைப்புக்கு மட்டும் ரெண்டு திருக்குறள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு திருக்குறள் நம்ம சொல்லிடுறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அப்படின்னா சொல் வன்மைங்கிறது அவ்வளோ முக்கியமான நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து மெயின் எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிற மாதிரி தான் அந்த பாடம் இருக்கும் சரியாக பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் சொல் வன்மையில் பாட்டு சொல்லுங்கள் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் அப்படிங்கிறது ஒரு திருக்குறள் குரல் எண் அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவதாம் சொல் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா கேட்டார் என்றால் நாம் பேசுவதை கேட்பவர் கேட்டவரை நம்ம பேசுறது எப்போது கேட்டுட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த கேட்டவரை பிணிக்கும் என்றால் கவர்ந்து இழுக்கும் தன்வசப்படுத்தும் நாம் பேசக்கூடிய பேச்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னா அந்த பேச்சை கேட்குறவங்க அப்படியே என்ன செய்ய இருக்கணும் கவர்ந்து இழுப்பதை போல் இருக்கணுமா கவர்ந்து இழுக்கும் தன்மை உடையதாய் அதை தான் தகையவாய் தகையவாய் என்றால் தன்மை உடையதாய் கேட்டாரை தன்வசப்படுத்தும் நம்ம பேசுகிற பேச்சை கேட்பவரை தன்வசப்படுத்தும் தன்மை உடையதாய் நாம் பேசும் பேச்சு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் நாம் சொல்லக்கூடிய சொல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் நாம் பேசுகிற பேச்சில் அவன் விழுந்துடணும் அவனை அட்ராக்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பேசணும் நம்ம பேசுகிற பேச்சு அதை தான் அதை கேட்டார் பிணிக்கும் அப்படின்னா பிடிச்சு இழுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் பேசுகிற பேச்சில் அவன் விழுந்துடணும் அப்படி தானே இன்றைக்கி நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டின்னுக்கிறானுங்க அவன் பேசிய பேசிய கவுத்துடும் அப்படிமா இல்லையா அதை தான் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் அப்படின்னு தகையவாய் என்றால் தன்மை உடையதாய் பிணிக்கும் என்றால் பிடித்து இழுக்கும் தன்வசப்படுத்தும் இல்லையா கவர்ந்து இழுக்கும் கேட்ப கேட்டார் என்றால்னா கேட்பவரை கேட்பவரை கவர்ந்து இழுக்கும் தன்மை உடையதாய் கேளாரும் கேட்குற கேட்டுட்டானா விழுந்துடுவான் கேட்காதவனையும் இப்போ திடீர்னு யாராவது என்ன பண்ணுவான் நம்ம இப்போ பாடம் நடத்திட்டு இருப்போம் நம்ம நல்லா வகுப்பு எடுத்தால் என்ன பண்ணுவோம் சும்மா போவாங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது என்ன பண்ணுவாங்க அப்பா அம்மா வந்து யாராவது குழந்தைங்களை கூப்பிட காண்டி வருவாங்க என் பொண்ணை கூப்பிட வந்தேன் வருவாங்க நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறத பார்த்த உடனே சும்மா ரெண்டு செகண்ட் கவனிப்பாங்க கவனிக்கும் போது என்ன பண்ணிவிடுவாங்க அவங்களும் உட்காந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கேளை விரும்பாதவரும் ஈவன் என் பகைவர்கள் கூட எடுத்துக்கலாம் பகைவராக இருந்தாலும் கேட்க விரும்பாதவரும் அவர்கள் கூட வேட்ப என்றால் விரும்பும் வண்ணம் கேளாரும் விரும்பும் வண்ணம் கேட்க விரும்பாதவர்களும் விரும்பும் வண்ணம் கேட்டவனா கவர்ந்து இழுக்கணும் கேட்காதவன் விரும்புற வண்ணம் அவனும் விரும்புமாறு நம் பகைவராக இருந்தாலும் நம்மிடம் நண்பர்களாக நண்பர்களாகி விட வேண்டும் என்று நம்முடைய பேச்சாற்றலில் அவன் என்ன செய்யணும் நம்ம பக்கத்தில் வரணும் இல்லையா அந்த மாதிரி விரும்பும் வண்ணம் அதான் வேட்பை என்றால் விரும்பும் வண்ணம் மொழிவது என்றால் சொல்லப்படுவது சொல் ஆம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்லும் இதில் இருக்கக்கூடிய மொழிவது ப்ளஸ் ஆம் அந்த ஆம் எடுத்துக்கலாம் சொல்லாம் என்றால் அப்படி சொல்லப்படுவதே சிறந்த சொல்லாம் ஒரு சொல் எப்படிப்பட்ட சொல்லாக இருக்கணும்னா கேட்பவரை கவர்ந்து இழுப்பதாக இருக்க வேண்டும் கேட்காதவரையும் விரும்பும் வண்ணம் உடையதாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட சொல்லை சொல்லுவது தான் சிறந்த சொல் சொல்லப்படுதலே சொல்லாகும் மொழிவதே சொல்லாம் அப்படி வச்சுக்கோங்க சொல்லப்படுவதே சொல்லாகும் கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய் கேளாரும் வேட்ப மொழிவது சொல்லாம் மொழிவது சொல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சரியா இந்த அர்த்தம் பாட்டுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா சரி சொல்லுக சொல்லை பிரிதோர் சொல் அச்சொல்லை வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து சொல்லுக எல்லா இடத்துலையும் சொல் சொல்னு வருது எல்லாம் ஒரே மீனிங்காக தானே வருது இல்லையா சரி சொல்லுக
நாம் ஒரு சொல்ல சொல்கிறோம் அதை இன்னொரு சொல் வெல்லும் சொல்லாக வெற்றி பெறக்கூடிய சொல்லாக இன்மை என்றால் இல்லாதபடியாக நாம் பேசுகிற பேச்சுக்கு இன்னொருத்த இன்னொரு பேசி பேசி என்ன செஞ்சிடக்கூடாது அதை ஓவர்டேக் பண்ணிடக்கூடாது நாம் பேசுகிற பேச்சு தான் இறுதியான பேச்சாக சிறந்த பேச்சாக இருக்கணும் அதை வெல்லும் மற்றொரு சொல் இருக்கக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சொல்லை தான் நாம் சொல்ல வேண்டுமா வள்ளுவர் எவ்வளோ அற்புதமாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் நாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லை பிரிது ஒரு சொல்னால் மற்றொரு சொல் வெல்லும் சொல்லாக இல்லாதபடியாக அறிந்து என்றால் ஆராய்ந்து அச்சொல்லை சொல்லுக அப்போ நாம் பேசக்கூடிய பேச்சை இன்னொருத்தர் பேசி ஜெயிக்க முடியாத மாதிரி என்ன செய்யணும் நல்ல சொற்களை ஆராய்ந்து அதன் பிறகு தான் பேச வேண்டும் அப்போ நம்ம ஒரு மேடையில் பேசுகிறோம் இல்லைனா ஒரு சபையில் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுகிற பேச்சை வேறு யாரும் கிராஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது பிரிது ஓர் சொல் என்றால் வேறு ஒரு சொல் பிரிது மொழிதல் அணின்னு பார்த்துருவோம் பிரிதுனா வேறு நாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லை வேறு ஒரு சொல் வெல்லும் சொல்லாக இல்லாதபடியாக ஆராய்ந்து அதன் பிறகு தான் என்ன செய்யணும் அந்த சொல்லை பேச வேண்டும் நம்ம ஒரு டெலிவரி பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்கக்கூடாது கவுண்டர் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு அற்புதமாக பேசணும் ஏன்னா நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிறாங்க நிறைய படிக்கிறாங்க ஆனால் படித்தது என்ன செய்ய தெரியலனா எடுத்து சொல்ல தெரியல இதுதான் அற்புதமாக ஒரு திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காரு இனர் ஊழ்த்தும் நாரா மலரணையர் இனர் ஊழ்த்தும் நாரா மலர் அணையர் கற்றவர் உணர விரித்துரையாதார் கற்றார் உணர விரித்துரையாதார் அப்படின்னா கற்றவர் உணர விரித்து உரையாதார் அப்படின்னு சொன்னால் இனர் ஊழ்த்தும் நாரா மலர் அணையர் எப்படி உதாரணமாக வள்ளுவர் சொல்கிறார் பாருங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தான் நன்கு கற்றதை நம்ம நிறைய படிச்சுருக்கோம் ஆனால் படித்ததை உணர மற்றவர்கள் உணரும்படியாக தன் கற்றதை உணரும்படியாக மற்றவர்களுக்கு விரித்து சொல்ல தெரியாதவர் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் ஆனால் உனக்கு சொல்லி புரிய வைக்க தெரியல அப்படி புரிய வைக்க தெரியாதவங்களை யாரோடு ஒப்பிடுகிறார் வள்ளுவர் தெரியுமா இனர் என்றால் மலர் மலர் இருக்கு இல்லையா அந்த மலர் என்ன செய்யுமா இனர் ஊழ்த்தும்னா மலர் கொத்தாக மலர்ந்துருக்குமா மலர் கொத்தில் மலர் இருக்குமா கொத்தாக மலர் இருக்கும் ஆனால் நாரா என்றால் மணக்காது மலர் மலர் மல அதாவது மனம் வீசாத மலர் மனம் வீசாத மலர் கொத்துக்கு ஏதாவது மதிப்பு இருக்குமா இருக்காது மனம் வீசினால் தான் அந்த மலரை என்ன செய்வோம் நம்ம மதிப்போம் அதை எடுத்து தலையில் வச்சுக்கிடுவோம் அப்போது மனம் வீசாத மலருக்கு எந்த அளவுக்கு மதிப்பு இல்லையோ அதுபோல் தான் கற்றதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்ல தெரியவில்லை என்றால் அவர்களையும் அவர் படித்திருந்தும் அவரை மதிக்க மாட்டார் அப்போ சொல்லினுடைய அவசியம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இனருழ்த்தும் நாரா மலரணையார் கற்றது உணர விரித்துரையாதார் அப்படின்னு சொன்னால் தன் கற்றதை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க தெரியாதவரை யாரோடு வள்ளுவர் ஒப்பிடுகிறார் என்றால் மலர் கொத்தாக பூத்திருந்தும் இல்லையா பூ மலர்ந்திருந்தும் கொத்தாக மலர்ந்திருந்தும் அந்த பூக்களை அது மலர் அது மனம் வீசாத மலர் மனம் வீசாத பூவோடு எதை ஒப்படைகிறாரு மனம் வீசாத பூவோடு படித்தும் சொல்ல தெரியாதவன ஒப்பிடுகிறார் யார் வள்ளுவர் அதான் இனர் ஊழ்த்தும் நாரா மலர் அணையர் அணையர்னு அதை போன்றவர் இத்தகைய மலருக்கு நிகரானவர் அவர் அந்த மலருக்கும் மதிப்பில்லை இதை எடுத்துரைக்க கற்றதை எடுத்துரைக்க தெரியாதவனுக்கும் மதிப்பில்லைன்னு அதுக்கு பொருள் சரியா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நாம் சொல்லக்கூடிய சொல்லை வெல்லக்கூடிய ஒரு சொல் இல்லாதபடியாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் சொற்களை ஆராய்ந்து சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு வள்ளுவர் அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ அற்புதமான பாட்டு சொல்வன்மையில் ஏன்னா நம்ம இப்படி சொல்லக்கூடிய சொல்லில் தான் நமக்கு அழிவு இருக்குது கேடு இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து கேட்டார் பிணிக்கும் அப்படின்னா நம்ம தன் வசப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுகிறோமோ இல்லையா கூட பொன்னாட்டியே இருக்கானா அவள் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் நம்ம பேசுகிற பேச்சில் இல்லையா கேட்டாரை கவர்ந்து இருக்கிற மாதிரி எங்கே பேசுகிறோம் பேசுகிற பேச்சில் நம்ம ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால் காத்தோம்பல் சொல்லின் கண் சோர்வுனார் வள்ளுவர் நமக்கு ஆக்கமும் கேடும் எதனால தான் வருது செல்வமும் அழிவும் சொல்லால தான் வருது அதனால தயவு செஞ்சு வாய் என்ன செஞ்சுக்கணும் அடக்கிட்டு காத்து ஓம்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லில் சோர்வு ஏற்படாமல் காத் காத்து ஓம்ப வேண்டும்னு வள்ளுவர் சொன்னார் ஸோ சொல் உண்மையை பற்றி நம்ம ஒரு அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் அற்புதமான ஒரு அதிகாரம் அடுத்த அதிகாரம் பாருங்கள் அவை அறிதல் அவை அறிதல்னா என்ன சார் அடுத்த அதிகாரம் என்ன அதிகாரம் அவை அறிதல் சார் அவை அறிதல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் சபை ஒரு சபையில் நம்ம எப்படி பேசணும் பேசக்கூடிய பேச்சாற்றல் மிக்கவர்கள் ஒரு சபையில் எப்படி பேசணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது என மேடை பேச்சுன்னு படித்தோம் அவை அஞ்சாமைன்னு ஒரு அதிகாரம் பார்த்தோம் இல்லையா கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுபவர் கற்றார் முன் கற்ற செல்ல சொல்லுவார் அப்படின்லாம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா கற்றவர்களில் எல்லாம் சிறந்த கற்றவராக அறியப்படுபவர் யார் அந்த கற்றார் முன் தான் புரியும்படி மனதில் புதியும்படி எடுத்து சொல்ல தெரிந்தவர் தான் இல்லையா அது அவை அஞ்சாமைங்கிற அதிகாரம் பார்த்தோம் அது இதுக்கு அடுத்த அதிகாரம் எழுபத்தி மூணு இது எழுபத்தி ரெண்டு அவை அறிதல் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகாரம் அவை அறிதலில் முதல் பாடல் பாருங்கள் சொல்லலாமா அவை அறிந்து
சொற்களின் தொகையை அறிந்த அதாவது நன்கு சொற்களை கையாள தெரிந்த சொல் வளம் மிக்க அப்படி வச்சுக்கலாமா சூப்பராக பேசுவான் பார்த்திங்களா அவனை தான் சொல் வளம் மிக்கவன் சொல்கிறான் அந்த சொல் வளம் மிக்க தூய்மையானவர் அப்படின்னா தூய்மையானவர் பரிசுத்தம் மிக்கவர் நட்பண்புகளை உடையவர் அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சொற்களை நன்கு கையாள தெரிந்த மதிக்க தெரிந்த பேச தெரிந்த தூய்மையானவர் அப்படின்னா நட்பண்புகளை உடையவர் அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக அப்படின்னா தான் பேசக்கூடிய அவையினுடைய தகுதியை அறிந்து நாம் எந்த சபையில் பேசுகிறோம் எந்த அவையில் பேசுகிறோம் அந்த அவையினுடைய தன்மை என்ன அங்கே படித்தவர்கள் இருக்கிறார்களா படிக்காதவர்கள் இருக்கிறார்களா நாம் எப்படி பேச வேண்டும் என்று அந்த அவையினுடைய தன்மையை அறிந்து பேச வேண்டும்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் நீ நீ பெரிய கட்டிக்காரனாக இருப்ப நல்ல பண்பு உடையவனாக இருப்ப அப்படிப்பட்டவன் தான் சிறந்த மேடை பேச்சாளராக இருப்பான் இல்லைனா அப்படிப்பட்டவன் தான் என்ன செய்வான் ஒரு சபையில் பேசுவான் அப்படி பேசும்போது அந்த சபையினுடைய தன்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அந்த சபை எந்த மனநிலையில் இருக்குது சம்மந்தம் இல்லாத பேசக்கூடாது தொடர்பானதை மட்டும் பேசணும் பேசுகிறதுன்றது ஒரு கலை இல்லையா அதை தான் அழகாக சொல்லுங்கள் அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுங்க அப்படின்னா நாம் பேசக்கூடிய சபையினுடைய தன்மையை அறிந்து தகுதியை அறிந்து ஆராய்ந்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்ல வேண்டிய சொல்லை சொல்லணும் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா சொல் வளமும் நட்பண்புகளையும் உடையவர் சொல்லின் தொகை அறிந்த அப்படின்னா சொல்லின் தொகை அப்படின்னு சொன்னால் சொற்களை தொகையாக கையாள தெரிந்தவர் தூய்மையானவர் என்றால் நட்பண்புகளை உடையவர் அப்போ நட்பண்புகளை உடையவர் சொற்களை நன்றாக கையாள தெரிந்தவர் தான் பேசக்கூடிய அவையிலே அந்த அவையினுடைய தன்மை அறிந்து தகுதி அறிந்து பேச வேண்டும் அப்படி அதை தான் அற்புதமாக அந்த திருக்குறளில் சொல்லியிருக்காரு சொல்லலாமா அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக பேசக்கூடிய சபையினுடைய தன்மையை அறிந்து ஆராய்ந்து தகுதி அறிந்து சொல்ல வேண்டும் தொகை அறிந்த அப்படின்னா சொல் வளமும் தூய்மை அவர்னா நட்பண்பும் அறிந்தவர் என்ன செய்யணும் அவை அறிந்து பேச வேண்டும் அவ்வளோதான் இந்த திருக்குறளுக்கான விளக்கம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லலாமா அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகை அறிந்த அப்படின்னா சொற்களை லாபகமாக கையாள தெரிந்தவர் சிறப்பாக பேச தெரிந்தவர் நல்ல பண்புகளை உடையவர் அவை அறிந்து பேச வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த திருக்குறளுக்கான பொருள் அடுத்த திருக்குறள் பார்க்கலாமா பாருங்க கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் அப்படின்னா கற்றறிந்தவர்களுடைய கல்வி எங்கு சிறப்படையும் எங்கு பெருமையடையும் கற்றறிந்தார் என்றால் பல நூல்களை கற்றறிந்தவர் கற்றறிந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் பல நூல்களை கற்றறிந்தவர்னு அர்த்தம் பல நூல்களை கற்றறிந்தவர்களுடைய கல்வி விளங்கும் என்றால் பெருமையடையும் சிறப்படையும் பல நூல்களை கற்றவர்களுடைய கல்வி எங்கு பெருமையடையும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார்னா கசடர சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து கசடர சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்துனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா கசடர என்றால் குற்றம் இல்லாமல் மாசர இல்லையா குற்றம் இல்லாமல் தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் சரியாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சொல் தெரிதல்னா சொற்களை ஆராயக்கூடிய அதாவது தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் குற்றம் இல்லாமல் சொற்களை ஆராய தெரிந்த வல்லவர் வல்லார் அகத்து என்றால் வல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே நல்லா படித்தவ இருக்கக்கூடிய சபையில் நாம் ஒரு பாடம் எடுத்தாலோ நாம் ஒரு கருத்தை கூறினாலோ நாம் பேசினாலோ அங்கே தான் படித்தவனுடைய படிப்பினுடைய பயன் தெரியும் அங்கே தான் கல்வியினுடைய பெருமை சிறப்பு விளங்கும் புரியுதுங்களா அதாவது நம்ம தெரியாதவங்க முன்னாடி நம்ம எவ்வளோ நாள் கிளாஸ் எடுத்துடலாம் எவ்வளோ நாள் பேசிடலாம் ஆனால் ஒரு நல்ல படிச்சிருக்கவங்க கூடிய ஒரு அவையில் பல அறிஞர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில் அந்த இடத்துல நாம் வந்து ஒரு கருத்தை எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கு கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுபவர் அவர் கற்றவர்களிலெல்லாம் மிகவும் கற்றவர் நன்கு கற்றவர் அவரை தான் மதிப்பாங்க யார் முன்னாடி கற்றார் முன் கற்ற செல்ல சொல்லுவார் கற்றவர்கள் முன்பு தன் மனதில் பதியும்படி எடுத்து சொல்கிறவர் நம்ம அவை அஞ்சாமையில் பார்த்தோம் நம்ம பா நம்ம வந்து ஒருத்தர் முன்னாடி பேசும்போது அவர் அறிவுடையவராக இருக்க வேண்டும் அவர் பல நூல்களை கற்றவராக இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் அவர் கசடரை புரிந்து கொள்வார் நம்ம பேசுகிறத அந்த சபையில் இருக்கும் போது புரிஞ்சுக்கணும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் சரியாக புரிந்து கொள்ளணும் அதனால தான் கசடர அப்படிங்கிறார் கசடர என்றால் தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் குற்றம் இல்லாமல் சொல் தெரிதல் என்றால் சொற்களை ஆராய தெரியணும் நம்ம பேசின ஸ்பீச்சுக்கு நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத மொதல் அவன் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நிறைய நேரம் அந்த கம்யூனிகேஷன் பிரச்சனை வரும் பேசுனதே அவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டான் நான் என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னேன் அப்படிங்கிறதே அந்த அங்கே இருக்கிறவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம என்ன அர்த்தத்தில் சொன்னோம் அப்படிங்கிறத குற்றம் இல்லாமல் அந்த சொற்களை ஆராய தெரிந்த வல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபை அந்த சபைக்கு தான் தெரியும் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு குற்றம் இல்லாமல் சொற்களை சொல் தெரிதல்னா சொற்களை ஆராய ஆராய தெரிந்த வல்லார் அகத்துனா வல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே பல நூல்களை கற்ற வல்லவர்கள் அறிஞர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே சொற்களை ஆராய தெரிந்த அந்த வல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே குற்றம் இல்லாமல் சொற்களை ஆராய தெரிந்த அந்த வல்லவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே நாம் பேசினால்தான் நாம் சொற்களை சொன்னால்தான் கற்றறிந்தாருடைய பல நூல்களை கற்றறிந்தவர்களுடைய கல்வி சிறப்
நான் கற்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய அவையில் என்ன செய்யணும் நான் பேசணும் அப்படினா தான் அதனுடைய பயனையும் அதனுடைய சிறப்பையும் நான் அடைய முடியும் பெருமையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் திருக்குறளுக்கான பொருள் பார்க்கலாமா கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடர சொல் தெரிதல் வல்லாராகத்து இதுதான் அந்த திருக்குறளுக்கான பொருள் ஸோ இன்று நம்ம பத்து திருக்குறள் நம்ம பார்த்தாகிவிட்டது இல்லையா ஸோ நிறைய பேர் வந்து டெஸ்ட்டு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருவோம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம நீங்கள் இந்த திருக்குறளை கரெக்டாக ஒரு முக்கால் மணி நேரமாக ஒன் ஹவர் கேட்டுட்டு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் போங்க அந்த லிங்கில் சில தகவல்லாம் கேட்கும் அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு கொஸ்டின் அதில் இருக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் அந்த லிங்க்லேயே ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஏன்னா எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லும்போது அதுக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆகிடுது பொருள் சொல்லி அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆகிடுது நான் எப்படியெல்லாம் வந்து நான் சொல்லாமலே அந்த ப்ராக்டிஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா நேரத்தை என்னால் குறைக்க முடியல அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் நீங்களே ஒரு பத்து கொஷின் பதினஞ்சு கொஷின் அதில் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துருங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு பத்து கொஷின் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் அங்கேயே தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் பத்துக்கு எத்தனை மார்க் நிச்சயமாக ஒன் ஹவர் நீங்கள் நல்லா கேட்டுட்டு அங்கனே நீங்கள் மார்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் நிச்சயமாக பத்துக்கு பத்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ இந்த பத்து திருக்குறளை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் ரெண்டு கேள்வி ஆரம்பத்தில் கேட்டிருந்தேன் கேள்வி நம்பர் ஒன்று வந்து திருக்குறளுக்கு மிகச்சிறந்த உரை யாருடைய உரை பரிமேலகர் உரை அது அந்த கால உரை ஆசிரியர்களில் இந்த கால உரை ஆசிரியர்கள்லேயும் ஒரு ஒருத்தருடைய உரையை சிறப்பாக சொல்கிறாங்க அவருடைய பேர் தமிழறிஞர் முனுசாமி அவருடைய பேர் என்ன பேர் தமிழறிஞர் முனுசாமி என்பவருடைய உரை வந்து இந்த காலத்தில் சிறந்த உரையாக சொல்கிறாங்க வரதராசனார் உரை சாலமன் பாப்பையா கலைஞரும் நிறைய பேர் எழுதியிருந்தாலும் பாவனார் எழுதியிருக்காரு அந்த தமிழறிஞர் முனுசாமி அவர்களுடைய உரை வந்து இந்த காலத்து சிறந்த உரையாக கருதப்படுகிறது ஒரு கருத்து ரெண்டாவது திருக்குறளுக்கும் ஏழு என்ற எண்ணுக்கும் சிறப்பு இருக்கு இல்லையா திருக்குறளுக்கும் ஏழு என்ற எண்ணுக்கும் சிறப்பு இருக்கு நிறைய பேர் நிச்சயமா கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க பட் நீங்க கொடுத்த கமெண்ட்ஸ் நான் நான் எதிர்பார்க்கிற ஆன்சரோட பொருந்து தான் பார்க்குறேன் அப்படி பொருந்தலைன்னா நான் அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த திருக்குறளுக்கும் ஏழு என்ற எண்ணுக்கும் என்ன சிறப்பு அப்படிங்கிறத சொல்றேன் நிச்சயமா நீங்க கொடுத்துருக்க கருத்துல இருந்து நான் சொல்ற கருத்து கொஞ்சம் வேறுபட்டதா தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பரீட்சைக்காக தான் தேடி படிச்சிருப்போம் அதனால கொஞ்சம் வேறுபட்டதா தான் இருக்கும் மற்றபடி கற்றறிந்த அவை அவையில் இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நாம வந்து திருக்குறளை பாடத்துக்காக படிக்கிறதால பரீட்சைக்காக படிக்கிறதால நமக்கு நிச்சயமா தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு குறைவு தான் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் அதை என்ன செய்யலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ பத்து திருக்குறள் அதுக்கான டெஸ்ட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதி பார்த்துடுங்க தொடர்ந்து நம்ம வந்து நிச்சயமா வீக்லி ஒன் ஆர் டூ நிச்சயமாக வீக்லி ஒரு டூ நம்ம ப்ரோக்ராம் மாதிரி வீடியோ வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த திருக்குறளுக்கான கிளாஸஸை போடலாம் நீங்கள் ரெகுலர் அப்படி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ தெரியாது இன்னும் கால் ஃபரெல்லாம் வரலை இல்லையா அப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம் இதை திருப்பி திருப்பி போட்டு கேட்குறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்